ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് വി ഡിസ്കസ്ഡ് അബൌട്ട് ഇമ്പാക്ട് മിൻഡേഴ്സ് ഇനി നമുക്ക് നോൺ ഇമ്പാക്ട് പ്രിൻറ്റേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ട് പഠിക്കാം ആണല്ലോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രിൻ്റർ ദാറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഹിറ്റ് ഓർ ഇമ്പാക്ട് എ പ്രിൻ്റർ ടു പ്രിൻറ്റ് അതായത് നമ്മൾ പ്രിൻ്റ് ഹെഡ് റിബൻ്റെ മുകളിൽ പോയിട്ട് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ത് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് വേണ്ടിയിട്ട് ആണല്ലോ ദ യൂസ് ലേസർ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് കെമിക്കൽ ഓർ ഇൻജെറ്റ് ടെക്നോളജീസ് ടു പ്രിൻറ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് അതൊന്നുകിൽ എന്താ പറയുക ലേസർ ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻജെറ്റ് ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽ ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റാറ്റിക് ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കോമ്പിനേഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരിക്കാം ഒരു പേപ്പറിൽ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോൺ ഇമ്പാക്ട് പ്രിൻറ്റേഴ്സ് ആർ ജനറലി മച്ച് ക്വയറ്റിയർ ആണല്ലോ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഒരു കാര്യമാണ് എന്താണ് കമ്പയർ ടു ഇമ്പാക്ട് പ്രിൻറ്റേഴ്സ് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ വളരെ സൈലൻ്റ് ആയിരിക്കും ദ റിക്വയേഴ്സ് ലെസ് മെയിൻ്റനൻസ് ആൻഡ് സർവീസ് ദാൻ ഇമ്പാക്ട് പ്രിൻറ്റേഴ്സ് ആണല്ലോ അതിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസ് വളരെ കുറവായിരിക്കും അതേപോലെ സർവീസ് പീരീഡും എന്തായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും ദെൻ എക്സാമ്പിൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് ലേസർ പ്രിൻറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻജെറ്റ് പ്രിൻറ്റേഴ്സ് എല്ലാം എന്താണ് നോൺ ഇമ്പാക്ട് പ്രിൻറ്റേഴ്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്തായിരിക്കും ഫാസ്റ്റർ ദാൻ ഇമ്പാക്ട് പ്രിൻ്റർ ആണ് ദെൻ ദേ ആർ നോട്ട് noisy that is very silent operations aayikum then high quality output namaku produce cheyan pattum support many fonts and different character size namaku vena graphics print cheyam allengil different size illa fonts print cheyam different type characters print cheyam endu venai namaku print cheyan pattum ee non impact printers ubayichittu namaku print cheyan pattum okay adu orthu vekka then namaku rendu type നോൺ ഇമ്പാക്ട് പ്രിൻറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇൻജെറ്റ് പ്രിൻറ്റേഴ്സും ലേസർ പ്രിൻറ്റേഴ്സ് നിങ്ങളുടെ സിലബസിലുള്ളതാണ് ഈ രണ്ട് ഡിവൈസസ് ഇപ്പം എന്തായാലും നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ചു വെക്കുക ഇൻജെറ്റ് പ്രിൻറ്റേഴ്സ് എന്നാൽ എന്തായിരിക്കും നോൺ ഇമ്പാക്ട് ക്യാരക്ടർ പ്രിൻറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും അത് ഓർത്ത് വെക്കുക നോൺ ഇമ്പാക്ട് ക്യാരക്ടർ പ്രിൻറ്റേഴ്സ് ആണ് ക്യാരക്ടർ പ്രിൻ്റർ എന്താണെന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചുകൂടാ എന്താണ് അറ്റ് എ ടൈം വി ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് വൺ ക്യാരക്ടർ ഓക്കെ ഇൻജെറ്റ് പ്രിൻറ്റേഴ്സ് ആർ ക്യാരക്ടർ പ്രിൻറ്റേഴ്സ് ദാറ്റ് ഫോം ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഇമേജസ് ദാറ്റ് ഫോം ക്യാരക്ടേഴ്സ് and images by spraying small drops of ink on a paper aanallo ivide nammal upayogikkina technology aanittundengil namukku kore noises undaagum adilude ink nammal paper like endha ariya dip cheyidukku endittayirikku namukku endha cheyana avada printing nadakkunnathu the print head of a inkjet printer contains up to 64 tiny nozzles appo oru പ്രിൻ്റ് ഹെഡ് ഒരു സാധാരണ ഒരു ഇൻജെറ്റ് പ്രിൻ്ററിൻ്റെ ഒരു പ്രിൻ്റ് ഹെഡ് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ഒരു സിക്സ്റ്റി ഫോർ നോസിൽസ് വരെ അതിലുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ഫോർ നോസിൽസ് നോസിൽസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ നോസിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഇങ്ക് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പേപ്പറിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പേപ്പറിൽ അതിനെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യിച്ചാണ് നമുക്ക് ക്യാരക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാഫിക്സ് എല്ലാം നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദ പ്രിൻറ്റ് ക്യാൻ ഹീറ്റ് അപ്പ് ദ നോസിൽ സെലക്റ്റീവ്ലി ഇൻ എ ഫ്യൂ മൈക്രോ സെക്കൻഡ് ബൈ എൻ ഇൻ്റർക്യൂട്ട് സർക്യൂട്ട് റെസിസ്റ്റർ ഓക്കെ നമുക്കൊരു ഹീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു കമ്പോണൻറ്റ് റെസിസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു സർക്യൂട്ട് ഉണ്ട് വെച്ചു ആ സർക്യൂട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ സിക്സ്റ്റി സപ്പോസ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ നോസിൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സിക്സ്റ്റി ഫോർ നോസിൽസിൽ നമുക്ക് സെലക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള നോസിൽസിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് എന്താണ് നമുക്ക് അതിനെ വേപ്പറൈസ് ചെയ്ത് അതിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ നമ്മൾ ആ നോസിൻ്റെ ഹോൾസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പേപ്പറിലേക്ക് ഡിപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ പേപ്പറിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഉറ്റി ഉറ്റി വിഴുന്ന പോലെ നമുക്കതിൽ പേപ്പറിലേക്ക് പേപ്പറിൽ ആ ഇങ്ക് വരുത്താൻ പറ്റും ഓക്കെ വെൻ എ റെസിസ്റ്റർ ഹീറ്റ്സ് അപ്പ് ദ ഇങ്ക് നിയർ ഇങ്ക് നിയർ ഇറ്റ് വേപ്രൈസസ് ആൻഡ് ഇജക്ട് ത്രൂ ദ നോസിൽ മേക്കിംഗ് എ ഡോട്ട് ഓൺ ദ പേപ്പർ പ്ലേസ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദി പ്രിൻ്റ് ഹെഡ് ആണല്ലോ ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ ഡോ ഡോട്ട്സുകളായിട്ടായിരിക്കും ഇത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇതിൻ്റെ എന്താ പറയുക ഒക്കെ വളരെ എന്താ പറയുക അടുത്തടുത്തുള്ള പാർട്ടിക്കിളായതുകൊണ
ദ കളർ പ്രിൻറ്റിങ് ഇസ് ഓൾസോ നമുക്ക് കളർ പ്രിൻറ്റിങ്ങും ഇതിൽ പോസിബിൾ ആണ് ദ പ്രിൻറ്റിങ് സ്പീഡ് റേഞ്ചസ് ഫ്രം ഫോർ ഫോർട്ടി ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് പെർ സെക്കൻഡ് നാൽപ്പത് മുതൽ മുന്നൂറ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് വരെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പെർ സെക്കൻഡിൽ നമുക്ക് ഇൻജെക്ട് പ്രിൻറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്തായിരിക്കും ഹൈ ക്വാളിറ്റി പ്രിൻറ്റിങ് മോർ റിലയബിൾ പോസിബിൾ ടു പ്രിൻറ്റ് ഗ്രാഫിക്സ് സച്ചേസ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഗ്രാഫ് ആൻഡ് ലെസ് നോയ്സി ആണല്ലോ അപ്പോൾ അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക എന്തൊക്കെയാണ് ഹൈ ക്വാളിറ്റി പ്രിൻറ്റിങ് ആണ് റിലയബിൾ ആണ് ഗ്രാഫിക്സ് നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം ദെൻ ചാർട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം ദെൻ ലെസ് നോയ്സി ആയിരിക്കും സൈലൻ്റ് ആയിരിക്കും ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കി അതിലൊരു ഒരു നോസിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ അവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ആ ഫോട്ടോ കണ്ടാൽ അറിയാം ഓക്കെ ഇതൊരു നോസിലാണ് അതേപോലെ സിക്സ്റ്റി ഫോർ നോസിൽസ് വരെ വരാം ഓക്കെ അതിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ഉണ്ട് ഒരു സർക്യൂട്ടർ ഉണ്ട് ദെൻ ഡാറ്റ ഫീഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ഇതുകൊണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്താണ് ആ നോട്ട്സിൽസിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നോസിൽസ് കൂടെ നമുക്ക് ഇങ്കിനെ ഇങ്ക് ഡ്രോപ്പിനെ നമ്മൾ പേപ്പറിലേക്ക് ഡിപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് സൂം ചെയ്തേക്കുന്ന ഇമേജ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം തൊട്ടടുത്ത് അടുത്തടുത്ത് അടുത്തായിട്ടായിരിക്കും ഇതേപോലെ ഡിപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ക് ഡിപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഈ ഡോട്ട് മാട്രിക്സ് മുതലുള്ള പോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ എന്താണ് ഡോട്ട് ഡോട്ടർ ആയിട്ടായിരിക്കില്ല നമ്മൾ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ ലേസർ പ്രിൻ്ററിൽ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പ്രിൻ്ററാണ് ലേസർ പ്രിൻ്റർ ലേസർ പ്രിൻറ്റേഴ്സ് ആർ നോൺ ആൻഡ് ബാക്ക് പ്രിൻറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ദേ ആർ പേജ് പ്രിൻറ്റേഴ്സ് അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ലേസർ പ്രിൻ്റർ പേജ് പ്രിൻ്ററാണ് നേരത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടർ പ്രിൻ്ററായിരുന്നു ഇൻജെക്ട് ഇവിടെ ഒരു പേജ് പ്രിൻ്ററാണ് എന്താ പേജ് പ്രിൻ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റ് എ ടൈം വി ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് എ എ കംപ്ലീറ്റ് പേജ് ഓഫ് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് പേജ് പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് ഒറ്റ സമയത്ത് നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് പേജ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് ലേസർ പ്രിൻ ലേസർ പ്രിൻ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് they use laser light to produce dot uh, produce dot needed to form a characters to be printed on the image ivade endana laser beam technology aanu use cheyyunnu anallo the main component of laser printers are a laser beam a laser beam source undayirikkum a multi sided mirrors undayirikkum a photo conductive drum undayirikkum a i photo conductive drum enna electron electrostatically charged aayittulla ഒരു ഡ്രം ആയിരിക്കും മീൻസ് അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു ഡ്രം ആയിരിക്കും അതിന് ഒരു ടോണർ ഉണ്ടായിരിക്കും ടോണർ മീൻസ് ഇങ്ക് എന്നാണ് മീനിങ് ഒരു ടോണർ ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ടോണർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫോട്ടോ കണ്ടക്റ്റീവ് ഡ്രം പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് ആണെങ്കിൽ ഇതെന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ചാർജ് പാർട്ടിക്കൾസ് ആയിരിക്കും ടോണർ എന്തായിരിക്കും എ ടോൺ വട്ട് ഇസ് ടോൺ എ ടൈനി പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് ഓപ്പോസിറ്റ്ലി ചാർജ്ഡ് ഇങ്ക് അതായത് ഫോട്ടോ കണ്ടസ്റ്റി ഡ്രമ്മായിട്ട് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു ഇങ്ക് പാർട്ടിക്കിൾ ആണ് ഇങ്ക് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞേക്കുക ടോണർ എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുക അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് ലേസർ ബീം സോസ് ഉണ്ട് മൾട്ടി സൈഡ് മിറർ ഉണ്ട് ഫോട്ടോ കണ്ടക്ടിങ് ഡ്രം ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു ടോണർ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനി എന്താ ചെയ്യുന്നത് ടു പ്രിൻറ്റ് എ പേജ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ഒരു പേജ് നമ്മൾ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ദ പ്രിൻ്റർ ഫോക്കസ്സസ് ദ ലേസർ ബീം ഓൺ എ ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക്കലി ചാർജ്ഡ് ഡ്രം ആദ്യം പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഈ ലേസർ ബീം എന്താണ് എവിടേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യിക്കും നമ്മൾ ഡ്രമ്മിൻ്റെ മുകളിൽ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്കലി ചാർജ് ആയിരിക്കുന്ന ഫോട്ടോ കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് ഡ്രമ്മിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഫോക്കസ് ചെയ്യിക്കും ദെൻ മൾട്ടി സൈഡർ മിറർ ഫോക്കസസ് ദ ലേസർ ബീം ഓൺ എ സർഫസ് ഓഫ് ഡ്രം ഇൻ എ മാനർ ടു ക്രിയേറ്റ് എ പാറ്റേൺസ് ഓഫ് ക്യാരക്ടർ ഓൺ ഇമേജ് ദാറ്റ് ദ പ്രിൻ്റർ ഹാസ് ടു പ്രിൻറ്റ് ഓൺ ദി പേജ് അതായത് ലേസർ ബീം സോസ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ലേസർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് അതിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യിക്കാം ഈ മൾട്ടി സൈഡ് മിറർ നമുക്ക് എവിടെയൊക്കെയാണ് സപ്പോസ് നമുക്ക് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഒരു പേജിൽ ഹലോ
ഫോക്കസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ സോ അതൊരു ഫോട്ടോ കണ്ടിട്ട് ഈ ഡ്രം ആയതുകൊണ്ട് അതെന്ത് ചെയ്യും ആ ഭാഗത്ത് മാത്രം ചാർജ് വരും ആണല്ലോ ദെൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എക്സ്പോസ് ടു ദ ലേസർ ബീം ആസ് എ റിസൾട്ട് ടോണർ കം കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് ഓപ്പോസിറ്റ്ലി ചാർജ്ഡ് ഇൻ പാർട്ടിക്കിൾ സ്റ്റിക്സ് ടു ദി ഡ്രം ഇൻ ദി പ്ലേസ് വേർ ലേസർ ബീം ഹാസ് ചാർജ്ഡ് ദ ഡ്രം സർപ്പസ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ആ ലേസർ ബീം എവിടേക്കാണോ ആ ഡ്രമ്മിൻ്റെ എവിടേക്കാണോ ചാർജ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ആ ഭാഗത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഓപ്പോസിറ്റ്ലി ചാർജ്ഡ് ആയിരിക്കുന്ന ഇങ്ക് പാർട്ടിക്കിൾ വന്ന് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് നിൽക്കും സോ ഫോട്ടോ കണ്ടക്ട് ഈ ഡ്രമ്മിൻ്റെ മുകളിൽ ഏ നമ്മൾ ഹലോ വേൾഡ് എവിടെയാണോ നമ്മൾ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവിടെ മാത്രം നമ്മൾ എന്താണ് ചാർജ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഈ ഇങ്ക് പാർട്ടിക്കൾ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജ് ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ അതിനെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യും അട്രാക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ പ്ലേസിൽ ഹലോ വേൾഡ് എന്ന് വേണ്ട പ്ലേസിൽ മാത്രം എന്താണ് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് നിൽക്കും ഓക്കെ ദെൻ ദ പ്രിൻ്റർ അപ്ലൈസ് ഹീറ്റ് ആൻഡ് പ്രഷർ ടു ഫ്യൂസ് ദ ടോണർ പെം പെർമനൻ്റ്ലി ഓൺ ദി പേപ്പർ ടു ജനറേറ്റ് എ പ്രിൻറ്റഡ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്നതിന് ശേഷം എന്താണ് നമ്മൾ ഈ പ്രിൻ്റർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിൽ ഹീറ്റും പ്രഷറൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഈ ഇങ്കിനെ എവിടേക്ക് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കും നമ്മൾ പേപ്പറിലേക്ക് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് പെർമനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് പേപ്പറിൽ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതാണ് എന്തിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ എന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ലേസർ ബീമിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഫൈവ് മാർക്സിനൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ എഴുതുക ആണല്ലോ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് ഓർത്ത് വെക്കാനേ ഉള്ളൂ എന്തൊക്കെ വേണം നമുക്ക് ആ ടെക്നോളജി ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഒരു ലേസർ ബീം വേണം ഒരു ഫോട്ടോ കണ്ടക്റ്റീവ് ഡ്രമ്മ് വേണം ഒരു ടോണർ വേണം ഒരു ടു സൈഡ് മിറർ വേണം ആണല്ലോ അപ്പോൾ ബീം എന്താ ചെയ്യുന്നത് ലേസർ ബീം എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യിക്കും എവിടേക്ക് ഈ ഫോട്ടോ കണ്ടക്റ്റീവ് ഡ്രമ്മിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇനി അത് എവിടെയൊക്കെ വേണം എന്നുള്ളത് ഫോക്കസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതാണ് ടു സൈഡ് മിറവാണ് ദെൻ ഫോട്ടോ കണ്ടക്ട് ഈ ഡ്രമ്മ് എന്താണ് ഈ ഇതൊരു ഫോട്ടോ കണ്ടക്ട് ഈ ഡ്രമ്മ ആയതുകൊണ്ട് ലേസർ ബീം വരുന്ന സമയത്ത് ലേസർ ബീം എവിടെയൊക്കെയാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അവിടെ മാത്രം എന്താണ് ചാർജ് ആവും ആണല്ലോ അങ്ങനെ ചാർജ് ആവുന്ന സമയത്ത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജ് ആയേക്കുന്ന ഇങ്ക് പാർട്ടിക്കിളിനെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ ഇങ്ക് പാർട്ടിക്കിൾ വന്നിട്ട് എവിടെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് നിൽക്കും ഈ ഫോട്ടോ കണ്ടക്ട് ഈ ഡ്രമ്മിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് നിൽക്കും ദെൻ പ്രിൻ്റർ എന്താ പറയുക ഡ്രമ്മിൻ്റെ ആ പോർഷൻസിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് അത് പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് എവിടേക്ക് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കും പേപ്പറിലേക്ക് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യും അതാണ് അതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്തായിരിക്കും വെരി ഹൈ സ്പീഡ് ആണല്ലോ കമ്പയർ ടു ഇൻജെറ്റ് പ്രിൻ്റർ എന്താണ് ഓപ്പറേഷൻ വളരെ സ്പീഡി ആയിരിക്കും ലേസർ പ്രിൻറ്റേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഹൈ ക്വാളിറ്റി പ്രിൻ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് ദ കോമൺ ദ മോസ്റ്റ് പ്രോപ്പൻ ലേസർ പ്രിൻറ്റേഴ്സ് ഹാവ് എ റെസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ടു വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡി പി ഐ ഡി പി ഐ മീൻസ് ഡോട്ട് പെർ ഇഞ്ച് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഇഞ്ച് സർപ്പസിൽ ഒരു ഇഞ്ച് സർപ്പസിൽ അതായത് ഇഞ്ച് സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ നമുക്ക് അറുന്നൂറ് മുതൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് വരെ എന്താണ് ഈ ഇങ്ക് പാർട്ടിക്കിൾസ് വേണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രോപ്സ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ റെസൊല്യൂഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും അതായത് ഡോട്ട് പെർ ഇഞ്ച് ൻ്റെ കൗണ്ട് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ളത് ഒരു ഫോർ തൗസൻഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും ക്ലാരിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുള്ളൂ അപ്പം അതിന് മീനിങ് ഉള്ളൂ അപ്പോൾ റെസൊല്യൂഷൻ എപ്പോഴും കൂടിയിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മളെ എന്താണ് പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് ക്വാളിറ്റീനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യിക്കുന്നത് ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി ഗ്രാഫിക്സ് ദ ആർ ക്വാളിറ്റി ഇൻ ഓപ്പറേഷൻ ആ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും എക്സ്പെൻസീവ് ആയിരിക്കും cannot be used to produce multiple copy, copies of a document in a single printing. So, we have a single printing in a single printing. We have multiple copies of a single printing. Now, the difference between impact and non-impact printers. If you want to know what you want, you can repeat the impact printer and non-impact printer. Now, we have a difference between the difference. Friends, third type of output device is a plotter. We have to learn how to do the monitors. ദെൻ പ്രിൻറ്റേഴ്സ് പഠിച്ചു ദെൻ പ്ലോട്ടർ
അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമുക്കൊരു എ ഫോർ സൈസ് ഷീറ്റിൽ അതായത് കുഞ്ഞ് ഷീറ്റിൽ ഒന്ന് നമുക്ക് ആ ആർക്കിടെക്ചർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നീറ്റായിട്ട് നമുക്ക് അതിൽ ഡ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഒരു വലിയൊരു ഷീറ്റിൽ വേണം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും വലിയ ഷീറ്റിൽ വേണം നിങ്ങൾ ഒരു വീടിന് പ്ലാൻ ചെയ്യാറാക്കും പോലും അതെന്താക്കി പ്ലാൻ ഒരു എ ത്രീ അല്ല എ ഫോർ അധികം വലിയ ഷീറ്റിലൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് വേണം അതേപോലെ നമ്മളൊരു മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ ആണെന്ന് വെക്കുന്നത് അയാൾക്ക് അയാൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു എയർക്രാഫ്റ്റ് കമ്പോണൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കാറിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് ആണ് മെക്കാനിക്കൽ കമ്പോണൻസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അതും അത് അത്ര പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡ്രോ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഒരു റിക്വയർമെൻ്റ് ആണ് അവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഗ്രാഫിക്സ് വേണം ഹൈ പ്രൊപ്പോർഷൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാഫിക്സ് വേണം അതേപോലെ തന്നെ അവിടെ എന്ത് എന്തിലായിരിക്കണം മിക്കവാറും ലാർജ് ഷീറ്റിലായിരിക്കണം അത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് വരേണ്ടത് എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ക്ലാരിറ്റിയോട് കൂടിയിട്ട് റീഡബിളായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ വേരിയസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രിൻറ്റേജ് ഡിസ്ക്രൈബ് ആർ നോട്ട് സീ സൂട്ടബിൾ ഫോർ മോൺ മീറ്റിംഗ് ദിസ് ഔട്ട്പുട്ട് റിക്വയർമെൻറ്റ് ഓഫ് എ സച്ച് അപ്ലിക്കേഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ ഡിസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തേക്കുന്ന പ്രിൻറ്റേഴ്സ് ഒന്നും ഇതിന് സൂട്ടബിൾ ആവില്ല അത് നമുക്ക് എന്ന് വേണം ഒരു പുതിയ ടൈപ്പ് ഡിവൈസ് വേണം അതാണ് പ്ലോട്ടർ എന്ന് വരുന്നത് എ പ്ലോട്ടർ ഈസ് ആൻ ഐഡിയൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് ഫോർ ആർക്കിടെക്ച്ചർ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആൻഡ് സിറ്റി പ്ലാനേഴ്സ് ആൻഡ് അത് ഹു നീഡ് ടു ജനറേറ്റ് ഹൈ ക്വാളിറ്റി അല്ലെ ഹൈ പ്രസിഷൻ ഹാർഡ് കോപ്പി ഗ്രാഫിക്സ് ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് വേരിയിങ് സൈസ് ആണല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് എന്താണ് പ്ലോട്ടർ എന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് ആണ് ഇത് കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതേപോലുള്ള ആർക്കിടെക്ചർ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സിറ്റി പ്ലാനേഴ്സ് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളായിരിക്കും അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഹൈ പ്രിഷൻ ഗ്രാഫിക്സ് ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് വേണം അഡ്വൻറ്റേജ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇറ്റ് ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് ലാർജ് ഷീറ്റ് അത് ഓർത്തൊക്കെ ലാർജ് ഷീറ്റ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കാൻ മറക്കരുത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു പ്രൊവൈഡ് ഹൈ പ്രൊസിഷൻ ഡ്രോയിങ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി പ്രൊഡ്യൂസ് ഗ്രാഫിക്സ് ഓഫ് വേരിയിങ് സൈസസ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് ഹൈ ഓക്കെ ഇനി രണ്ട് ടൈപ്പ് പ്ലോട്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഡ്രം പ്ലോട്ടും ഒന്ന് ഫ്ലാറ്റ് ബ്ലഡ് പ്ലോട്ടും അതിൻ്റെ ഫിഗർ ഞാൻ ആദ്യം കാണിച്ചിടാം ഇതാണ് ഡ്രം പ്ലോട്ടർ ഡ്രം പ്ലോട്ടർ ആണെങ്കിൽ ഒരു ഡ്രം ഉണ്ടായിരിക്കും അതിലേക്കായിരിക്കും നമ്മൾ ഫോട്ടോ അല്ലെ സോറി പേപ്പർ വെച്ചേക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അതിലൊന്ന് മോർ ദാൻ വൺ എന്താണ് പെൻ ഉണ്ടായിരിക്കും മീൻ ഡ്രോയിങ് പെൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ പെന്ന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ പേപ്പറിൻ്റെ മുകളിൽ ഗ്രാഫിക്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സുള്ള പെന്ന് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സിലുള്ള നമുക്ക് ഗ്രാഫിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഡിസൈൻസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഫ്ലാറ്റ് ബെഡ് പ്ലോട്ടർ മിക്കവാറും നിങ്ങൾ ഒരു ഒരു ആർക്കിടെക്ചറിൻ്റെ മുകളിൽ എടുത്തൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ അടുത്ത് സാധാരണ കാണുന്ന ഒരു പ്ലോട്ടറാണ് അവിടെ നോക്കി ഒരു ഫ്ലാ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ബെഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിരിക്കും എന്ത് വെക്കേണ്ട പേപ്പർ വെച്ചേക്കേണ്ട നോക്കി ഇതാണ് പേപ്പർ 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 വെച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കി ഇതാ ഇതിൻ്റെ പ്രിൻറ്റ് ഹെഡ് എന്നാൽ ഇതായിരിക്കും പ്രിൻറ്റ് ഹെഡ് ഈ മുകളിൽ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ മെക്കാനിക്സ് ആയിരിക്കും പ്രിൻറ്റ് ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ താഴത്ത് പേപ്പർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഇതിൻ്റെ ഹെഡ് ഈ പ്രിൻറ്റ് ഹെഡ് മെക്കാനിസം ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആണ് ഹെഡ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മാത്രമായിരിക്കും ഹെഡ് ഇത്ര മാത്രമാണ് ഇത് പ്രിൻറ്റ് ഹെഡ് മെക്കാനിസം ആണ് അപ്പോൾ ഹെഡ് എന്താ പറയുക ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂയുക അതായത് ഇങ്ങോട്ടും മൂയാൻ പറ്റും ഇതേപോലെ ഇങ്ങോട്ടും മൂയാൻ പറ്റും ഈ കമ്പോണൻറ്റ് അതേപോലെ ഇതാണ് പ്രിൻറ്റ് ഹെഡ് ഇതിന് ഇങ്ങോട്ടും മൂയാം ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാം അത് രണ്ട് ഡയറക്ഷനെയും മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേപോലെ ഈ പ്രിൻറ്റ് ഹെഡ് മെക്കാനിസസ് മെക്കാനിസം ഉണ്ടല്ലോ ഈ മൊത്തം മെക്കാനിസം ഇതിന് ഈ ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യാം ഈ ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പേപ്പർ ഇവിട
ഫ്ലാറ്റ് ബെഡ് പോത്ത് വാട്ടറാണ് ഞാൻ ഓൾറെഡി അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്താണ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് പ്രിൻ്റ് ഹെഡും പ്രിൻ്റ് ഹെഡിൻ്റെ മെക്കാനിസം ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ അത്ര ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഡ്രോ എ കോംപ്ലക്സ് ഡിസൈൻ ആൻഡ് കോംപ്ലക്സ് ഡിസൈൻ ആൻഡ് ഗ്രാഫ്സ് ആൻഡ് ചാർട്ട് ദ ഫ്ലാറ്റ് ഫോർ പോർട്ടർ ക്യാൻ ക്യാൻ ബി കെപ്റ്റ് ഓവർ എ ടേബിൾ ദ പോർട്ടർ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ പെൻ ആൻഡ് ഹോൾഡർ ദ പെൻ ക്യാൻ ഡ്രോ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഓഫ് വേരിയസ് സൈസസ് ദ there can be one or more pens and a pen holding mechanism each pen has an ink of different color different colors help to produce multi color design of a document the area of plotting is also variable it can be a4 to 21 into 52 inch size la vere ka print cheyanullo so print head mechanism yan nertha parnu pole thaniyana a flat bed ana or table inde mulla namaku vekkan pattuna oru ഒരു പ്ലോട്ടാണ് ആണല്ലോ ഇതിൽ ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും പെന്നായിരിക്കും മോർ ദാൻ വൺ പെന്ന് ഉണ്ടാവാം മോർ ദാൻ ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പെന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഉണ്ടാവാം ആണല്ലോ അത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി എന്താണ് പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇത് കോമണായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആർക്കിടെക്ട് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് പോലെയുള്ള ആളുകളായിരിക്കും ദെൻ സ്ക്രീൻ ഇമേജ് പ്രൊജക്റ്റ് എന്താണ് നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ നിങ്ങളെ സ്കൂളുകളിലും കോളേജസിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലൊക്കെ കാണുന്ന പ്രൊജക്ടേഴ്സാണ് സ്ക്രീൻ എന്നെ ഇമേജ് പ്രൊജക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് സ്ക്രീൻ ഇമേജ് പ്രൊജക്ടർ ഈസ് എൻ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് വിച്ച് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു പ്രൊജക്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്രം എ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓൺ എ ലാർജ് സ്ക്രീൻ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമ്മളെ ലാർജ് സ്ക്രീനിൽ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് എന്താ പറയുക വ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം സ്ക്രീൻ പ്രൊജക്ടർ ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഫുൾ ഫോർ മേക്കിംഗ് പ്രസൻറ്റേഷൻ to a group of people with the direct use of a computer okay the next one is voice response system voice response system is called voice recognition system we learn that is an input device we learn that voice response system okay voice response system enables a computer to, computer to talk to a user what do you do? one user is a computer 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 സ്പീച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഞാൻ ടോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് വോയിസ് റെസ്പോൺസ് സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കാം എ വോയിസ് റെസ്പോൺസ് സിസ്റ്റം ഹാസ് എൻ വോയിസ് റെസ്പോൺസ് ഡിവൈസ് അതിനെന്താണ് ഒരു വോയിസ് റെസ്പോൺസ് ഡിവൈസ് വേണം അത് യൂഷ്വലി എന്തായിരിക്കും സ്പീക്കറായിരിക്കും സ്പീക്കറായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു സ്പീക്കർ തന്നാൽ നമുക്ക് ഓർത്തുക്കുക അതൊരു ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് ആണ് അല്ലേ ദാറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസസ് ഓഡിയോ ഔട്ട്പുട്ട് വോയിസ് റെസ്റ്റോ റെസ്പോൺസ് സിസ്റ്റം ആർ ഓഫ് ടു ടൈപ്സ് വോയിസ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ സിസ്റ്റം ആൻഡ് സ്പീച്ച് സിന്തസൈസർ എന്താണ് വോയിസ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ സിസ്റ്റം നോക്കാൻ പറ്റും വോയിസ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ സിസ്റ്റം പ്രൊഡ്യൂസ് ഓഡിയോ ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ സെലക്ടിംഗ് ആൻഡ് ഓഡിയോ ഔട്ട്പുട്ട് ഫ്രം എ സെറ്റ് ഓഫ് പ്രീ റെക്കോർഡ് ഓഡിയോ റെസ്പോൺസസ് നോക്കിയേ ഇപ്പോൾ സിമ്പിളായി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊരു എന്താ നിങ്ങൾ മൊബൈലിൽ കുറേ പാട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടോ സോങ്സ് അത് പ്ലേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ് ഒരു ഓഡിയോ വോയിസ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ സിസ്റ്റം ആണ് അത് പ്ലേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏ കുറേ കൂടി നല്ലൊരു അപ്ലിക്കേഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അതായത് എ ടി എമ്മിൽ നിങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ടാവില്ലേ എ ടി എമ്മിൽ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എ ടി എമ്മിൽ നമ്മൾ ഓരോ ബട്ടൺ അമർത്തുന്ന സമയത്തും നമുക്ക് അതിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് കേൾക്കാൻ പറ്റും അതായത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തേക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് അതൊക്കെ എന്താണ് വോയിസ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ സിസ്റ്റത്തിന് ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ദെൻ സ്പീച്ച് സിന്തസൈസർ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് കൺവേർട്ട് ടെസ്റ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഇൻ ടു സ്പോക്കൺ സെൻറ്റൻസ് അതായത് നമുക്കൊരു ഒരു ഒരു പാരഗ്രാഫ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ വായിച്ച് തരികയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ് ഒരു സ്പീച്ച് സിന്തസൈസർ ആണെന്ന് പറയാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റീഡിങ് ഔട്ട് ടെസ്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ടു എ ബ്ലൈൻഡ് പേഴ്സൺ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു 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 പേജ് നമ്മൾ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് ഓരോ സെൻറ്റൻസും ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്ത് അതിനെ എന്താ പറയുക അത് വോയിസായിട്ട് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യു
വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് സ്പീക്കർ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് പിന്നെയും കുറേ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസ് ഉണ്ട് അതാണ് കൺട്രോൾ ഡിവൈസസ് എന്ന് കോമൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കാം അതായത് ലൈറ്റ് ഒരു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ട്രാഫിക് സിസ്റ്റത്തിലൊക്കെ അതിന് ഒരു ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളാണ് ദെൻ ബസ്സേഴ്സ് അതായത് നമ്മുടെ സൗണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കില്ലേ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പം കീ ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചില മൊബൈൽസിൽ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിലൊക്കെ സൗണ്ട് വരും അപ്പോൾ ബസ്സേഴ്സ് അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കൺസിഡർ ചെയ്യാം റോബോട്ടിക് ആങ്സ് മോട്ടേഴ്സ് ആർ എന്താണ് എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ പോയിൻസ് ഉണ്ട് റിമെമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് എന്താ പറയുക കാര്യങ്ങൾ ഷോർട്ട് ഫോമിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാത്തിൻ്റെയും എന്താ പറയുക കുറേ നല്ല നല്ല പോയിൻറ്റ്സ് പോയിൻറ്റ്സ് റിമെമ്പർ എന്ന ടോപ്പ് പോർഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സെറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടേക്കുന്നത് ചുമ്മാ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള നോക്കുക ആ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂൾ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ